Dear friends, welcome to AZ American English Sincha Take your story book. We have come here to the video number 113. Storytelling 113. So in AZ American English, we teach English through storytelling. We teach philosophies, we change your attitude, behaviors. The boy and the apple tree, this is the story. And here, coming here, we should take care of our parents. We should take care of our parents. This is the philosophy. Right, sir? So, this, uh, this story says, a boy and an apple tree. An apple tree is there. The boy used to come when he was a child. Both the apple tree and the boy used to play, play, sing. So, apple tree loved the boy. The boy loved the apple tree. So, one day the boy was crying. The apple tree asked, why do you, why do you cry? He says, I want toys. So, the apple tree says, okay, pluck my apple. Go to the market, sell the apples and buy the toy. And the boy bought the toy by selling the apples. Next time, the boy has become a man. He comes crying to the tree and says, Oh, tree, my dear tree, I don't have a house. I want to build a house. So, the tree says, cut my branches and make a roof and build a house. So, the boy cut all the branches of the trees and he built a house. Soon, what happened? This boy was not having a job. So, one day he came and he said, I want to sail. I want to boat. So, I need a boat. So, the tree said, okay, cut my trunk. The boy cut the trunk and he made a boat. Finally, one day after everything, the boy came once again to the tree. The tree says, I do not have anything, nothing I have. I am old, only roots are there. What can I give for you? I do not have anything, apples, nothing. So, boy told, okay, I do not have teeth also, I have also become old. So, the story is, we from our parents, we used to get their money for our education. We get their money for our marriage. We get their money for having our own house. We keep on getting money from our parents till the death we are not living, right? The parents are giving, 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 giving. But what do we give to our parents? We do not give much. We always get from our parents. So, the duty of every one of you, every one of the youngsters is to give to your parents and not take. Once you have come to an age, once you have come to the level of earning income, you should uh, give to them and not depend on them. If parents are having property, you try to get them. If your mother has jewels, once you are grown old, you try to get the jewels from them. So, leave them because they are not going to live for long. You are going to live extra 25 to 30 years. They are going to not going to live long. So, do not expect, do not get the money or property or results from them. Leave them alone. Let them live a happy life. Got it, sir? So, a long time ago, there was a huge apple tree. A little boy loved to come and play around there, uh, around it every day. He climbed to the tree top, ate the apples and took a nap. Nap means sleep under the shadow. He loved the tree and the tree loved to play with him. Time went by, the little boy had grown up and he no longer played around the tree every day. He is not playing. One day the boy came back to the tree and he looked sad. Come and play with me, the tree asked the boy. I am no longer a kid, I do not play around trees anymore, the boy replied. I want toys, I need money to buy them. Sorry, but I do not have money, but you can pick all my apples and sell them. So, you will have money pick the apple, sell them, you will get the money. The boy was so excited, he grabbed all the apples on the tree and left happily. The boy never came back after he picked the apples. The tree was sad. So, one day the boy who now turned into a man returned and the tree was excited. Come and play with me, the tree said. I do not have time to play. I have to work for my family. We need a house for shelter. Can you help me? Sorry, but I do not have any house, but you can chop off my branches to build your house. So, the man cut all the branches of the tree and left happily. The tree was glad to see him happy, but the man never came back since then. The tree was again lonely and sad. One hot summer day, the man returned and the tree was delighted. Come and play with me, the tree said. I am getting old. I want to go sailing to relax myself. Can you give me 
ये बोट से द मैन यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट यू कैन सेल फॉर अवे एंड बी हैप्पी सो द मैन कट द ट्री ट्रंक टू मेक ए बोट ही वेन सेलिंग एंड नेवर शोड अप फॉर ए लॉन्ग टाइम फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मेनी ईयर्स सॉरी माई बॉय बट आई डोंट हैव एनी थिंग फॉर यू एनी मोर नो मोर एप्पल्स फॉर यू द ट्री से नो प्रॉब्लम आई डोंट हैव एनी थी टू बाई द मैन रिप्लाई वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स राइट सर ए बुट अंडर स्टैंड योर स्टोरी a tree was there a boy was there tree loved the boy the boy loved the tree both were playing one day the boy asked the tree i want toys the apple tree told okay pluck my apple sell in the market buy toys the boy sold the apples and he bought toys after some time the boy came he asked i need a house the tree said chop my branches and build a house the boy built the house and he got a house Uh, build a house then after some time the boy came i need a boat to fish the tree told okay cut my trunk make a boat the boy cut the trunk and made a boat so after some time the boy came the tree told crying i not able to do anything sorry my dear boy so the story is we depend on our parents our parents take care of our education they brought us up they buy and give you good clothes they make you to get married they get you a job they do help you to do business they build a house for you but still you keep on asking from your dad and mother don't ask them once you are grown up live on your own feet give to them don't expect money from them this is the moral of the story hope you are able to understand i request you gentlemen to come here and tell what do you were able to understand from this story yes sir introduce yourself and tell the story Hi, good afternoon to everyone. My name is V. R. Malai, and I'm here. I'm know about this topic. This is a story behind the, the one tree and one boy. Both of them are very friends for a long time, and the tree was very friendly with the boy. And the boy asked to the tree, "Wow, well, what do you want?" The boy gently told, "I want an uh, apple from you." And the tree said, "Pluck my apples and sell it in." market and um, and then the boy ask and the boy sell everything in in the market and buy toys also and he enjoyed very much and once again he came and once again he came back he came back and asked to the asked the tree wow wow i say i um, i want some more money to earn to enjoy myself the tree again said i give you some some more branches to say doing you can build your house and then the boy again asked i want a home from from your branches so the tree said you just pluck my pluck my wood and just built your own beautiful house and then the boy was enjoyed very self from the moral of the story we understand what is the thing is we have to enjoy ourselves or from our parents we have to get more money to enjoy ourselves as that uh, and then we have to do something for them we have to give some money to them we have to take care of our parents till until we have to end end our life that's it nanbrile yes american angila vagupulukku varaverkiram ungalude kadai pusthagathai eduthukollungal kadai number 112 13 boy and the apple tree oru payanum apple maramum indha kadaiyinude thathuvam enna solukirathu nam nammude petrorgalai adhigam edirpaathu kondirukkirom அவர்கள் நம்மளை படிக்க வைத்தார்கள் வளர்த்தார்கள் வேலை வாங்கி கொடுத்தார்கள் வீடு வாங்கி கொடுத்தார்கள் பறித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அவர்களிடம் அவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் அவர்கள் பேரில் சொத்து இருந்தால் சொத்து வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் அவர்கள் பேரிலே பணம் வங்கியில் இருந்தால் அந்த பணம் வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் நண்பர்களை பெற்றோர்கள் அதிக நாட்கள் இருக்க மாட்டார்கள் உங்களை விட அவர்கள் இருபத்தி ஏழு முப்பது வயதுகள் மூத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகையால் அவர்கள் உங்களுக்கு முன்னால் இறந்துவிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆக ஓரளவு குறிப்பிட்ட வயது வந்தவுடன் ஒரு அளவுக்கு சம்பாதிக்கக்கூடிய திறன் பெற்றவுடன் நீங்கள் அவர்களுக்குத்தான் நீங்கள் கொடுக்க மேடுமே ஒளிய அவர்களிடம் இருந்து நீங்கள் பெற முயற்சி பண்ண கூடாது இங்கே ஒரு ஆப்பிள் மரமும் ஒரு பையனும் ஒரு ஆப்பிள் மரம் இருக்கிறது ஒரு சிறு பையன் இருக்கிறான் ஆப்பிள் மரத்திற்கு அந்த பையனை பிடித்திருக்கிறது பையனுக்கு ஆப்பிள் மரத்தை பிடிக்கிறது விளையாடுகிறார்கள் கதை சொல்கிறார்கள் பையன் அங்கே தூங்குகிறான் உறங்குகிறான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் ஸோ ஒரு நாள் அந்த பையன் அழுது கொண்டே வருகிறான் மரமே மரமே எனக்கு பொம்மைகள் வாங்க வேண்டும் என்னிடம் பணம் இல்லை காசு இல்லை அந்த மரம் அழிகிறது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஓகே சரி பரவாயில்லை என்னுடைய அந்த மா இந்த ஆப்பிள் கனிகளை பறித்து நீ மா சந்தையிலே விட்டு விட்டு அந்த பணத்தை 
போன்று பொம்மைகள் வாங்கிக் கொள் என்று சொல்கிறது பையனும் அதை போன்று செய்கிறான் பொம்மை வாங்குகிறான் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு வளர்ந்து பெரியவனாகி அந்த மரத்தின் அருகே வருகிறான் மரத்திடம் அழுது கொண்டே கேட்கிறான் மரமே மரமே எனக்கு வீடு இல்லை கூற இல்லை எனக்கு வீடு வேண்டும் என்று கேட்க அந்த மரம் சொல்கிறது கவலைப்படாதே என்னுடைய விருதுகள் கிளைகளை வெட்டி அதன் மூலமாக ஒரு வீடு கட்டிக்கொள் என்று சொல்கிறது பையனும் அந்த மரத்தினுடைய அனைத்து விழுதுகளையும் வெட்டி ஒரு வீடு கட்டுகிறான் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு பையன் மறுபடியும் வருகிறான் மரமே மரமே எனக்கு வேலை இல்லை எனக்கு பக்கத்திலே கடற்கரை இருக்கிறது படகிலே சென்று மீன் பிடிக்க வேண்டும் உன்னுடைய அந்த மரத்தை நான் வெட்டி எடுத்து கொள்ளட்டுமா என்று கேட்க மரம் அந்த பையனும் சரி என்று சொல்லி மரத்தை வெட்டுகிறான் வெட்டி அதில் படகு செய்கிறான் படகின் மூலமாக கடலிலே சென்று மீன் பிடிக்கிறான் வருகிறான் நன்று வளமாக இருக்கிறான் குறைந்த காலத்திற்கு பிறகு மறுபடியும் அழுது கொண்டே வருகிறான் மரத்திற்கு மரமே மரமே என்று சொல்கிறான் மரம் அழுகிறது கண்ணா என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை நான் வேறுடன் இருக்கிறேன் என்று அழுக ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய அன்றாடும் வாழ்க்கை அன்றாடும் நாம் நம்மளுடைய பெற்றோர் இந்த மரம்தான் நம்மளுடைய பெற்றோர் அன்றாடும் நம்மளுடைய பெற்றோர்களை அனைத்து விஷயங்களுக்கு எதிர்பார்க்கிறோம் படிப்பிற்கு வேலைக்கு கல்யாணத்திற்கு வீட்டிற்கு செலவு செய்வதற்கு ஆனால் திரும்பி நாம் நம் பெற்றோர்களுக்கு என்ன செய்கிறோம் அதுதான் மிக முக்கியம் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு அதிகமாக செய்ய வேண்டும் அவர்கள் வயதானவர்கள் அவர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு உயிருடன் வாழ மாட்டார்கள் இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம் ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வ